సమర యోధుల పోరాట ఫలం అమర వీరుల త్యాగ ఫలం బ్రిటిష్ వారిపై తిరుగులేని విజయం మన స్వాతంత్ర దినోత్సవం ప్రేక్షకులందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మరి ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజు ఇవాళ మన సెట్ కి ఒక గెస్ట్ వచ్చారండి వీళ్ళ అవసరం మనకి ఎంత ఉందంటే ప్రతి క్షణం మనం వీళ్ళు ఉన్నారన్న ధైర్యంతో బతికేస్తూ ఉంటాం మనం ఒక రకంగా కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్ళడానికి భయపడినా కానీ వాళ్ళు ఉన్నారన్న ధైర్యంతోనే మనం అలా బతుకుతూ ఉంటాం అనమాట మరి స్వతంత్రం కోసం ఎంతో మంది పోరాడారు వీళ్ళు నిరంతరం ఎయిట్ అవర్స్ కాదు ట్వెల్వ్ అవర్స్ కాదు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ జాబ్ చేస్తూనే ఉంటారు మరి ఈ రోజు కూడా ఇవాళ ఆవిడ పేరు పిలిచి ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేయడానికి నేను చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను ప్రతి మహిళ ముందుండాలి అనుకుంటారు సమాజ సేవ చేయాలి అనుకుంటారు మరి ఆ భావనతో ఆ భావంతో ఆవిడ ఈ వృత్తిలో జాయిన్ అయ్యి ఎంతో మందికి సేవ చేసి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ జులై థర్టీ ఫస్ట్ ఆవిడ రిటైర్ అయ్యారనమాట ఆవిడ సేవలను అందించి మరి ఈ రోజు ఆవిడ మనతో ఉన్నారు కాబట్టి ఆవిడ పిలిచేద్దాం ఆవిడ ఎవరో కాదండి సిఐడి ఆఫీసర్ దాంట్లో ఇన్స్పెక్టర్ గా పనిచేసిన ఉషశ్రీ గారు ఈ రోజు మనతో ఉన్నారు ఆవిడకి వెల్కమ్ చెప్పేద్దాం ప్లీజ్ నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు ముందుగా హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే మీకు థ్యాంక్ యూ అండి మీకు కూడా హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే అండి అలాగే ప్రేక్షకులకు ఇండిపెండెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇవాళ మిమ్మల్ని ఇక్కడికి పిలవడం చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అలాగే చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంది యూనో విమెన్ లైక్ ఇవాళ రేపు ఎక్కడైనా కూడా చంద్రమండలంలోనే ఉంటున్నారు అనమాట అక్కడికి కూడా ప్రవేశించారు సో ఆడవాళ్ళ శక్తి అటువంటిది మరి మనం స్వతంత్రం వచ్చి ఇప్పటికే డెబ్బై సంవత్సరాలు అయిపోయింది నిజంగా అప్పుడు పడ్డ కష్టాలు ఎంతో మంది వీరుల త్యాగ ఫలం వల్లే మనం ఇవాళ ఇంత చక్కగా ఇంత స్వతంత్రంగా ఇంత బాగా బతుకుతున్నాం అంటే వాళ్ళందరి దయ అనమాట సో వాళ్ళందరికి కష్టం వాళ్ళందరూ ఎంతో దేశాన్ని ప్రేమించారు ఆ దేశం కోసం వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాణాలను కూడా వెనక్కి తిరగకుండా కష్టపడ్డారు కాబట్టి ఈరోజు మనము ఈ యొక్క ఇండిపెండెన్స్ డే చేసుకునే అదృష్టం కలిగింది మనకి వాళ్ళు పడిన కష్టాలు ఊహిస్తే అసలు అసలు ఈ రోజు జన ప్రజలకి పిల్లలకి కూడా ఆ విషయాలు బాగా తెలియాలి కూడా అవును ఆ రోజు గాంధీ గారు కిట్ ఇండియా ఏంటి నేతాజీ గారి మిలిటరీ సైన్యంతో తయారు చేయడము పటేళ్ళు ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ వన్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ స్వార్థం లేకుండా నిస్వార్థమైన జాతి సేవ చేశారు కాబట్టి ఆ రోజుల్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకి స్వతంత్రాన్ని సాధించగలిగారు ఎస్ ఎంతో మంది వీరులు గాంధీజీ అలాగే భగత్ సింగ్ అల్లూరి సీతారామరాజు ఇలా ఒక్కరేంటి ఎంతో మంది ముందుకెళ్ళిన గాంధీ గారు సత్యాగ్రహంలోకి వెళ్ళారు అహింసవాదం అహింసవాదం ఆయన నేతాజీ గారు మిలిటరీ మిలిటరీని తయారు చేశారు యుద్ధం చేయడానికి సో ఎవరి థాట్ వాళ్ళ ప్రకారంగా ఎవరికి వాళ్ళే ఒక పట్టుదలతో మన దేశం నుంచి బ్రిటిష్ వాళ్ళని వెళ్ళకొట్టాలి అనే ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకుని వాళ్ళు కరెక్ట్ గా చేస్తారు అది ఈ రోజు కూడా ఉంటే మనకి మన దేశం ఎంతో బాగుంటుంది సో అప్పుడు ఏంటంటే దేశం అంతా ఒక ఒక మాట మీద నడుస్తూ ఉండింది బట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా అంతేనేమో ఇప్పుడు కూడా మన మీదకి ఎవరన్నా వస్తే మనం అలానే ఇప్పుడు ఏంటంటే మనలో మనం కాబట్టి ఇలా మన మీదకి అప్పుడు అది చూడండి చైనా బార్డర్ లో మిలిటరీస్ మీద అటాక్ అవుతుంది సో మన అందరు ఈవెన్ చిన్న పిల్లలు కూడా ఆ రోషం వస్తుంది అంతే సో అది చూడగానే వచ్చింది అంటే వస్తుంది అంతే సో మన దేశం అందుకే దేశాన్ని ప్రేమించమన్నా మంచి అన్నది పెంచమన్నా ఇలా చెప్పారనమాట ఇలా ఎన్నో ఉన్నాయి వాటన్నిటినీ పాటిస్తూ ఉండాలి చెప్పుకోవడానికే కాదు నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఎప్పుడైనా మదర్స్ డే కానీ స్వతంత్ర దినోత్సవం కానీ ఇలాంటివి ఏదైనా జరుపుకునేటప్పుడు అంటే ఒక్క రోజు మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాము అలా కాదు నిరంతరం ప్రతి రోజు ప్రతి రోజు మనకి స్వతంత్ర దినోత్సవం ఫీల్ అవ్వాలి సో మదర్స్ డే రోజు మాత్రమే అమ్మని విష్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు అలాగే దేశం మన స్వతంత్ర రోజు మాత్రమే ఫ్లాగ్ పెట్టుకొని దేశం గురించి ఫీల్ అవ్వడం కాదు ప్రతిరోజు మన బాధ్యత ఏమిటి మనం దేశానికి ఏం చేయాలి ఎంత చేయాలి ఎలా చేయాలి అనేది పాత్ర ఎంత వరకు ఉందో మనం దాన్ని కంప్లీట్ చేయడానికి ఎవరికి వాళ్ళు ఫీల్ అయితే చాలా బాగుంటుంది సొసైటీ ఎస్ సో సీరియస్ గా అంటే నిజాలే మాట్లాడుకున్నాం కానీ ఇవాళ నా పాత్ర ఇక్కడ నేను ఒక మంచి డిష్ ని మీ అందరికీ వండి పెట్టడం అనమాట మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు కాబట్టి అతిథి దేవోభావ అంటాం కదా సో మరి ఈ రోజు నేను మీకోసం ఒక మంచి స్వీట్ ఐటమ్ చేయబోతున్నానండి థ్యాంక్ యూ అండి సో ఈ రోజు ప్రేక్షకుల అందరి కోసం స్వతంత్ర దినోత్సవం కాబట్టి ఈ రోజు మీ అందరి కోసం నేను చేస్తున్నాను గిల్లీ ఫిట్ దోశ మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటి నోట్ చేసుకోండి గిల్లీ ఫిట్ దోశ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఆనపకాయ పాలు పంచదార
నానపెట్టిన బాస్మతి రైస్ నానపెట్టిన సగ్గు బియ్యం గిల్లీ ఫిట్ దోస్ తయారు చేసుకుందామా తయారీ విధానం చూసేద్దాం ఇప్పుడు చూద్దామండి చూద్దామండి సో నేను ఇలా తయారు చేస్తూ ఉంటాను మీరు చక్కగా మాట్లాడుతూ ఉండొచ్చు సో ముందుగా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను డెఫినెట్గా అయినా ఇటువంటి ఒక ఫోర్స్లో జాయిన్ అవ్వాలంటే లేడీస్ కొంచెం వెనక ఉంది చాలామంది చూస్తున్నాము కానీ ఎంత ఏదేమైనా కూడా కొంచెం భయపడుతూనే ఉంటారు కానీ మీ ఇంట్లో సపోర్ట్ ఎలా ఉంది ఫస్ట్ నేను ఇందులోకి వస్తాను అంటే ఫస్ట్ ఇంట్లో భయపడ్డారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ కార్డు వచ్చింది సో జాబ్ ఏంటో కూడా తెలియదు బట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కార్డు వచ్చింది కదా ఏంటి డిజిగ్నేషన్ ఏంటి పీసీ ఉంది అని అలా వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంతా ఎస్పీలు గిస్పీలు ఉన్నారు ఓహో ఇది పోలీస్ కానిస్టేబుల్ జాబ్ సరే ఎంప్లాయ్మెంట్ కార్డు కదా వెళ్దాము అనుకుంటే లక్కీలీ సెలెక్ట్ అయ్యాను అంటే వంద మంది వచ్చారు అందులో ఆరుగురులో నేను సెలెక్ట్ అయ్యాను లక్కీలీ హై టూ పర్సనాలిటీ బాబ్ కావచ్చు నేను జాయిన్ అయ్యాను జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇంట్లో కొంతమంది వద్దు వద్దు ఆ జాబ్ అని చెప్పారు మమ్మీ వాళ్ళు సో డాడీ చిన్నప్పటి నుంచి లేనందుకు ఇంట్లో నేను మగపిల్లడి పోర్షన్లో ఉండేదాన్ని ఓకే సో లక్కీలీ నాకు అదే జాబ్ వచ్చింది అనేసి నేనైతే ఫీల్ అయ్యాను ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అనమాట జాయిన్ అయినప్పుడు అది ఒక ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యాను ఒక లేడీగా ఒక ఆఫీసర్గా యూనిఫామ్ వేసుకుని ట్రైనింగ్ చేయడము వెరీ నిజంగా అది ఫస్ట్ నుంచి డాడీ లేకపోవడం ఇంట్లో మగపిల్లలుగా ఉండడం వల్ల యాక్షన్ కూడా నాకు బాగా నచ్చింది అనమాట మేడం మీరు అసలు ఏ ఇయర్లో జాయిన్ అయ్యారు నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ డిసెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ నేను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో జాయిన్ అయ్యాను ఓ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూనా నేను పుట్టలేదు కూడా అప్పటికి ఓకే డిసెంబర్లో జాయిన్ అయ్యారు అండ్ రీసెంట్గా జూలై థర్టీ ఫస్ట్ జూలై థర్టీ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ రిటైర్ రిటైర్ అయ్యారు కరెక్ట్గా నా బర్త్డే రోజు మీరు రిటైర్ అయ్యారు మీ రిటైర్మెంట్ నా బర్త్డే ఒకటే రోజు ఎప్పుడు గుర్తుండిపోతుంది గుర్తుండిపోతుంది వెల్ సో అలా ఫస్ట్ అంటే మీరు కానిస్టేబుల్ దాంట్లో జాయిన్ అయ్యారు ఉమెన్ కానిస్టేబుల్గా జాయిన్ అయ్యాను విత్ ఇన్ ఫోర్ ఇయర్స్లో అప్పుడు ఎగ్జామ్స్ ఉండేవి సో లక్కెళ్ళి ఫోర్త్ ఇయర్లో నేను పాస్ అవ్వడము తర్వాత లేడీస్కి వెకెన్సీ లేదు లేడీస్ కొత్తగా వచ్చాము అప్పుడే ఎయిటీ ఫోర్లో పాస్ అయ్యి ఎయిటీ సిక్స్లో పాస్ అయితే కూడా మమ్మల్ని ఎయిటీ నైన్ దాకా జాబ్ ఇవ్వ అంటే ప్రమోషన్ ఇవ్వలేదు అందరికి ఇచ్చేస్తారు మాకు ఇవ్వలేదు సో ఎయిటీ నైన్లో హెడ్ కానిస్టేబుల్ నైంటీ ఫైవ్లో ఎస్ఐ టూ థౌజండ్ టెన్లో ఇన్స్పెక్టర్ సో సెవెంటీన్లో రిటైర్ అయిపోయింది సర్వీస్ ఓకే సో మొత్తానికి ఇలా అనమాట డెఫినెట్గా నేను ఇందాక మెన్షన్ చేసినట్టు నేను ఒక పర్టికులర్ యూనో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్కి అయితే ఎయిట్ అవర్స్ లేకపోతే హార్డ్వేర్కి అయితే ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఇలా జాబ్ ఉంటూ ఉంటుంది బట్ మీకు అలా కాదు కదా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నాకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఒకరోజు అర్ధరాత్రి కూడా ఒండి గంట ఫోన్ చేసి కూడా అర్జెంట్ పని ఉంటే పిఎస్కి వెళ్ళిపోతాము పనులు చేస్తాము అసలు మాకు టైమింగ్స్ లేవు ఎనీ టైమ్ లాండ్ ఆర్డరు క్రైమ్ ఎవ్రీ వర్క్ ఈవెన్ ట్రాఫిక్ అన్నీ ఉంటాయి ఓకే అన్ని ఏ వర్క్ అయినా ఎనీ టైం వర్క్ చేయడానికి మేము వచ్చాము అలాగే చేయగలుగుతాం కూడా జాబ్లో ఉన్నాం కాబట్టి అమేజింగ్ సో చాలా వరకు అంటూ ఉంటారు లైక్ ఇలాంటి వర్క్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్గా మగవాళ్ళు అంటూ ఉంటారు కానీ ఇవాళ రేపు ప్రతి రంగంలో పాలిటిక్స్లో కానివ్వండి లేకపోతే ఇలా పోలీస్ ఫోర్స్లో కానివ్వండి లేకపోతే దేంట్లో అయినా కూడా మనకి ఆడవాళ్ళు కూడా కనిపిస్తున్నారు మంచి మంచి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్గా కనిపిస్తున్నారు ఐపీఎస్లుగా కనిపిస్తున్నారు అవును నిజంగా కూడా ఆడవాళ్ళు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు సిన్సియర్గా చేస్తారు దస్ రియల్ మీరు కావాలంటే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎవరన్నా తెలుస్తుంది లేడీ ఆఫీసర్స్ ఎక్కడున్నా కానీ వాళ్ళు సిన్సియర్గా ఉంటారు చాలా నైంటీ పర్సెంట్ హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇందులో ఏంటంటే కొంచెం దయా కరుణ ఇలాంటివి కొంచెం తక్కువగా ఉండాలి లేదు దాంట్లో అవి కూడా ఉంటాయి కొంతమంది చూస్తారు అంటారు కూడా ఏంటి మేడం మీరు పోలీస్ లాగా లేరు మా ఫీల్డ్లో ఇట్లా చూస్తుంటే మిమ్మల్ని సివిలియన్స్ లా చూస్తాం అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఎలా బిహేవ్ చేయాలి వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితిని బట్టి మన బిహేవింగ్ ఓకే వాళ్ళు క్రిమినల్ గా మాట్లాడుతుంటే మనము కఠినంగా వస్తాయి వాయిస్ ఓకే వాళ్ళు సాఫ్ట్ గా ఉంటే మనం ఇంకా సాఫ్ట్ గా అయిపోతాం ఓకే సో మీతో మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ నాకైతే అసలు టైమే తెలియలేదు ఇదైతే అయిపోయింది చక్కగా సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం దీని నుంచి వాటర్ తీసేద్దాం మీరు వంటలు బాగా చేస్తూ ఉంటారా సో మా స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే మేము అవెంతో వండుతూ ఉంటాం కానీ మీకు అసలు టైం ఎక్కడ దొరుకుతుందండి వండడానికి మీరు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లైక్ ఇలా ఈ జాబ్ లోనే సరిపోతుంది కదా మీకు డ్యూటీలోనే మా బాబు ఇయర్స్ లో సెటిల్ అయ్యాడు కదా అక్కడికి త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ లాంగ్ లీవ్ పెట్టి వెళ్తూ ఉంటాను ఓకే వెళ్ళినప్పుడల్లా అక్కడ వాళ్ళకి మా అమ్మ 
సో బ్రెడ్స్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట బ్రెడ్స్ కూడా అబ్బా పిల్లలు తినడానికి బయట నుంచి కొనుక్కోకుండా మా ఓవెన్లోనే బ్రెడ్ చేసేవాడు మా బాబు అంటాడు ఇదేంటి మమ్మీ ఎక్కడ నేర్చుకున్నావు ఇండియాలో వచ్చి అమెరికా బ్రెడ్లు చేస్తున్నావు సూపర్ ఇవాళ రేపు ప్రపంచం అంతా చిన్నది అయిపోయిందండి అదేనండి మన చేతిలో ఫోన్ అంత అయిపోయింది అనమాట ఏదైనా చూసేయచ్చు ఎక్కడ రెసిపీ అయినా చేసేయచ్చు దాంతోపాటు మీరు డిజైనర్ డిష్ అలా క్లిక్ చేశారు అనుకోండి యూట్యూబ్ లో బోర్ అనే రెసిపీస్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అవేంతో సో ఇది తీసేసాం కదా ఇందులో మనం మిల్క్ వేసుకుందాం అండి ఒక గ్లాస్ అలాగే షుగర్ సరిపడ స్వీట్ కాబట్టి స్వీట్ ఉంటేనే బాగుంటుంది సో దాంతో పాటు మిల్క్ మేడ నెయ్యి ఓకే స్వీట్ కి మరింత రుచినిస్తుంది ఏదైనా మనం ఫెస్టివల్ అయినా లేకపోతే మనం హ్యాపీగా ఉన్నా ఎప్పుడైనా కూడా మనం స్వీట్ తయారు చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇంటికి ఎవరైనా రాగానే కూడా స్వీట్ పెడుతూ ఉంటాం నోరు తీపి చేయడం అంటూ ఉంటారు కదా శుభం శుభం సో దీంట్లో నానబెట్టిన సగ్గు బియ్యం ఒక కప్ అలాగే నానబెట్టిన బాస్మతి రైస్ సో దీన్ని కొంచెం కలుపుకొని దీంట్లో వేసుకుందాం ఇలాచి పౌడర్ కొద్దిగా ఇలాచి పౌడర్ సో ఇలాచి పౌడర్ కూడా వేసుకున్నాం మామూలుగా స్టవ్ మీద అయితే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వేసుకుంటూ ఉంటాం కానీ దీనికైతే హ్యాపీ కాబట్టి టపటపా అన్ని వేసేసి అవెన్ లో పెట్టి మనం అలా ముచ్చట్లు పెట్టొచ్చు అలాగే దేశంలో ఏం జరుగుతుందని టీవీ ఆన్ చేసుకుని చూడొచ్చు చూడొచ్చు డిజైనర్ డిష్ కూడా ట్యూన్ చేయొచ్చు ఇలా బోర్డ్ అని చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అన్ని వేసేసాను కదండి ఏమన్నా మర్చిపోయానా అసలే మతిపడుతున్నారు ఏం లేదు అన్ని తర్వాత గార్నిష్ చేద్దాం సో దీన్ని అవెన్ లో పెట్టేద్దామా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ లో టెన్ మినిట్స్ వరకు దీన్ని అవెన్ లో పెట్టి ఉడికించుకోవాలి సో ఇప్పుడు నేను దీంట్లో వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ టెన్ మినిట్స్ సెట్ చేసేసాను మిమ్మల్ని బోర్డ్ అనే విషయాలు అడగాలి అయితే ఇలా జాబ్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక ప్లేస్ లో ఉండవు పర్టికులర్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట అలా మీరు ఏ ప్లేస్ మారారు నైన్టీ ఫైవ్ లో ఉమెన్ పోలీస్ స్టేషన్ నిజామాబాద్ చేశాను నైన్టీ సెవెన్ నైన్టీ ఎయిట్ వరకు నైన్టీ ఎయిట్ లో మెదక్ జిల్లా సంగారెడ్డి ఉమెన్ పోలీస్ స్టేషన్ ఫస్ట్ ఎస్ఐ అక్కడ ఉమెన్ ఎస్ఐ నేనే ఓ ఇక్కడ సంగారెడ్డి వచ్చి మళ్ళీ ఉమెన్ ఎస్ఐ ఫస్ట్ నేనే అనమాట సో అక్కడ నుంచి తర్వాత పటాన్ చెరువు మెదక్ జిల్లా పటాన్ చెరువు పోలీస్ స్టేషన్ లా అండ్ ఆర్డర్ లో ఫైవ్ మంత్స్ చేసిన తర్వాత హైదరాబాద్ క్లబ్ అయింది అప్పుడు ఆంధ్ర హైదరాబాద్ రేంజ్ అండ్ హైదరాబాద్ సిటీ క్లబ్ అయింది టూ థౌజండ్ టూ సెప్టెంబర్ లో నేను మళ్ళీ వచ్చి హైదరాబాద్ లో జాయిన్ అయ్యాను సో రిక్వెస్ట్ చేసే ఆఫీసర్స్ నాకు జాయిన్ చేశారు ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ నమో ఇక్కడ ఉండేది పిల్లలు నేను అక్కడ ఉండి చేసేదాన్ని సో ఎవ్రీ సాటర్డే సండే ఆఫీసర్స్ పర్మిషన్ తీసుకుని పిల్లల్ని కలుస్తూ ఉండేదాన్ని సో అది చూసి ఆఫీసర్స్ నన్ను హైదరాబాద్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు హైదరాబాద్ లో ఎంబి కృష్ణారావు గారు కమిషనర్ గారు ఉండేవారు ఆయన నేను ఉమెన్ పిఎస్ ఐదు పదిహేను ఏళ్ళు పది ఏళ్ళ నుంచి చేస్తున్నాను అంటే వద్దు ల్యాండ్ ఆర్డర్ చేయని మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి గోపాల్పురం వేశారు గోపాల్పురం అంటే సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ సో అక్కడ ల్యాండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ స్టేషన్ టూ ఇయర్స్ చేశాను ఆ తర్వాత బేగంపేట వేశారు అదే నేను ఇక్కడ చేస్తున్నప్పుడు కమిషనర్ గారే చెప్పారు అనమాట తను ఉమెన్ అప్పుడు ఉమెన్ పేస్ క్లోజ్ చేస్తారు కొన్ని కారణాల వల్ల తర్వాత లేదు విశ్వస్ ఫిట్ అక్కడ పంపిద్దామని అప్పుడు మళ్ళీ అక్కడికి పంపించారు అక్కడ ఉమెన్ పేస్ చేశాను అక్కడ టూ ఇయర్స్ చేయగానే మళ్ళీ నాకు సీసీఎస్ లోకి రమ్మని పిలిచారు సీసీఎస్ హైదరాబాద్ సిటీ ఓకే సో సిటీ ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ సెల్ లో మళ్ళీ ఒక మూడేళ్లు చేశాను టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఆ టైంలో ఇంకా లూప్ లైన్కి వెళ్ళాలని ప్లాన్ చేసుకుని అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే ఎస్బీకి ఇచ్చారు స్పెషల్ బ్రాంచ్ ఓకే సో స్పెషల్ బ్రాంచ్ ఇచ్చి ఎయిర్పోర్ట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఎయిర్పోర్ట్ బేగంపేటలో ఉండేది ఓకే సో బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్ ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీసర్ గా వెళ్ళాను సో అక్కడ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో మనకి శంషాబాద్ కి వెళ్ళిపోయాము సో టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో నేను మళ్ళీ సెంట్రల్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే వాటి ఐబీకి వెళ్ళిపోయాము డిప్యూటేషన్ కి సో ఇక్కడ నుంచి అక్కడ డిప్యూటేషన్ వెళ్ళాము ఆ డిప్యూటేషన్ లో అక్కడ టూ థౌజండ్ టెన్ వరకు వర్క్ చేశాను 
యాజ్ ఏ ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీసర్ అండ్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫీసర్ వల్ల నాలుగు సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయిపోయాక టూ థౌజండ్ టెన్ ఎండింగ్లో నాకు ప్రమోషన్ యాజ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ వచ్చింది సో ప్రమ పోస్టింగ్ కోసం అని వస్తే సిఐడిలో వేకెన్సీ ఉంది వెళ్ళమని చెప్పారు సో సిఐడికి వచ్చాను ఇంకా టిల్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే రిటైర్మెంట్ అయ్యే వరకు ఇక అక్కడే ఉన్నాను ఉపయోగం ఉంది మన వల్ల ఒక ఉపయోగం ఉంది ఒక ఇన్సిడెంట్ ఆ ఇన్సిడెంట్ లో మనం హెల్ప్ చేస్తామనే తృప్తి మనకి ఎంతో స్ట్రెంగ్ ఇస్తుంది అండ్ నేను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగు అనుకున్నాను నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ నుంచి మీరు ఉన్నారు కాబట్టి ఇదే సర్వీస్ లో సో అప్పటికి ఇప్పటికి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్కి క్రైమ్ రేట్ ఏదైనా తగ్గడం పెరగడం లాంటివి అబ్జర్వ్ చేశారా మీరు క్రైమ్ రేట్ ఆలోచిస్తున్నారు కానీ పాపులేషన్ పెరుగుతుంది పాపులేషన్ పెరిగిపోతుంది పాపులేషన్ కూడా పెరిగిపోతుంది కాబట్టి అప్పుడు ఇప్పుడు అందరు వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నారు అంత కష్టపడుతూనే ఉన్నారు క్రైమ్ టెక్నాలజీ పెరిగి క్రైమ్ కూడా పెరిగిపోతుంది అప్పుడు సైబర్ క్రైమ్స్ లేవు ఇప్పుడు సైబర్ క్రైమ్స్ స్టార్ట్ అయినాయి సో మనుషులను బట్టి అన్ని పెరుగుతూ ఉంటాయి తరుగుతూ ఉంటాయి ఓకే ఇండిపెండెన్స్ డే స్పెషల్ డిజైనర్ డిష్ అవెంతో వా వా రుచుల్లో ఇప్పుడు తీసుకుందాం ఒక షార్ట్ బ్రేక్